നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി ആസ് എ പ്രസൻ്റർ ഞാനും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഐ എം ഐ എം റിയലി ഗോയിങ് ടു കൺവീറ്റ് യു സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം റിസർച്ച് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് യുവർ ടോപ്പിക് തരോലി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് റിസർച്ച് നിങ്ങൾ നടത്താം പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണല്ലേ നമ്മൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ എന്താ പറയുക റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ലൈഡ്സും ഇമേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് റിഹേഴ്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിഹേഴ്സൽ നടത്താന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സോ അതെന്താണ് റിഹേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അതാണ് പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് അവരെടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യാം റിഹേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് കൂടി ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെലിവറി വാട്ട് ഇസ് ഡെലിവറി നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ക്ലിയർലി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സംസാരിക്കണം അല്ലേ സോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വോട്ട് എവറി ഇറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലുള്ളത് നമ്മളുടെ ഐസിലൂടെ കാണിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കണം യു ഷുഡൻ ലൈക്ക് സ്റ്റേ ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യു ഷുഡൻ ബോ യുവർ ഹെഡ് ഡൗൺ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കി നേരെ നോക്കിയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡെലിവറി ടൈമിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് അവരുടെ ഐസിൽ നോക്കിയിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻഗേജിങ് ദി ഓഡിയൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഓഡിയൻസ് ഇത് കേട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി ഞാനത് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കണം ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓഡിയൻസിനെ ഇതിലോട്ട് എന്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും സോ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദി ഓഡിയൻസ് ടു ഇൻവോൾവ് ദം ടു ഓക്കെ എന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടി ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അത
വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ്